हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग स्वागत एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज है 31 मई और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप इसे क्विज भी सॉल्व कर सकते हो क्विज सॉल्व करके आप अपना बेहतर तरीके से रिविजन कर सकते हो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन की लास्ट डे का पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था हाल ही में तुर्की में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं तो वो बनाए गए हैं संजय कुमार पांडा जी अगला था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तो वो हैं सुखवीर सिंह संधु जी इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप फिफ्टीन लोग के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले आप लोग मैक्सीर हो जाइए कि आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है या नहीं एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे वहाँ पर फ्री क्विजेज आप लोग फ्री पी फाइल्स और फ्री वीडियोज़ देख सकते हैं साथ ही साथ हमारे ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं फुल डिटेल्ड करेंट अफेयर की और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं स्टडी मटेरियल वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हैं तो आप लोग बिल्कुल फ्री में उसका आनंद उठा सकते हैं तो अगर आपने अभी तक मिश्रा जी टेक्निकल एम ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए चलिए अब दोस्तों देखते हैं आज के दिन का पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है रोजगार सेतु योजना दोस्तों कुशल श्रमिकों के लिए होगी यानी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होगा ये योजना उनके लिए हेल्पफुल होगा जो कोविड नाइन्टीन महामारी की वजह से अदर स्टेट से घर वापस आए हैं ठीक है एम में आए हैं तो इसके लिए एम गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने दोस्तों रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है ठीक है तो उसी रोजगार सेतु पोर्टल के तहत ये रोजगार सेतु योजना जो होगा ये पूरा पूरा ऑपरेट किया जाएगा क्लियर है तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया और ये योजना लॉन्च की है चलिए अब मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो जो भी योजनाएँ आई हैं जो जो भी घटनाएँ आई हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जैसे अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने दोस्तों श्रम सिद्ध अभियान शुरू किया था अभी हाल ही में सबको रोजगार मिलेगा योजना शुरू किया था चरण पादुका अभियान शुरू किया था मध्य प्रदेश सरकार ने जिसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं जो पैदल चल रहे हैं बहुत लंबी दूरी तक उनको चप्पल और जूते वगैरह दिए जाने थे दीदी वाहन सेवा जीवन अमृत योजना और जीवन शक्ति योजना ये सब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई है एफ आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश के साथ सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और स्कूली छात्रों के घर पर मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य बना था मध्य प्रदेश तो ये तो थे दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट्स अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे याद होती रहेंगी इसीलिए आपको रेगुलर होना है आप लोग रेगुलरिटी बनाए रखिए मैं मानता हूँ कि इस टाइम पर ये जो सिचुएसन चल रही है इस वजह से पढ़ने का कभी कभी मन नहीं करता होगा या फिर मन करता होगा कि अभी ना पढ़ाई की जाए क्योंकि अभी कुछ अता पता नहीं है एग्ज़ाम्स का लेकिन दोस्तों चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं और अब एग्ज़ाम्स लगातार स्टार्ट होंगे तो ऐसे में आपको रेगुलरिटी बनाए रखना है अगर आप लोग इस टाइम रेगुलर नहीं रहोगे तो आने वाले दिनों में जब एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे तो एक साथ कई सारे एग्ज़ाम्स आएंगे और उस टाइम पर आपको उतना बेहतर प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिल पाएगा ये जो समय है ये गोल्डन चांस है आपके लिए इस टाइम पर आपको बस रेगुलर रहना है और कुछ नहीं करना है क्योंकि जब चीज़ें सामान्य होंगी और एग्ज़ाम्स एक साथ आ जाएंगे तो उस टाइम पर ना ही आपको मौका मिल पाएगा उतना तेज़ी से प्रिपरेशन करने का और ना ही आप उस प्रकार का माहौल क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि आपकी पढ़ाई की आदत छूट गई रहेगी इस वजह से आप लोग पढ़ाई की आदत मत छोड़िए रेगुलरिटी बनाए रखिए डेली वीडियो देखिए डेली पढ़ाई कीजिए एक दो घंटे तीन घंटे ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए क्योंकि इससे रेगुलरिटी आपकी बनी रहेगी और ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा आने वाले दिनों में चलिए मध्य प्रदेश से हम लोग स्टैटिक जी जान लेते हैं कुछ भोपाल यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अजय कुमार मित्तल जी शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं लालजी टंडन जी यहाँ के गवर्नर हैं कान्हा किसली नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भारत के नक्शे में ये रहा ये अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र से गुजरात से और राजस्थान से मध्य प्रदेश दोस्तों यहाँ पर यहाँ की राजधानी भोपाल है और भोपाल से मैंने आपको क्या याद कराया था कि भोपाल से बोलना है भोजताल भोजताल नाम की झील है कहाँ पर मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इंदौर है इंदौर जो है वो सिटी भारत की सब
इसको आपको याद रखना है क्लियर है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला है ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुखों की बैठक की मेज़बानी किसने की तो अभी हाल ही में दोस्तों ब्रिक्स के जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनकी प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई जिसकी मेज़बानी की है रूस ने रसिया ने ठीक है ब्रिक्स यानी कि ब्रिक्स दोस्तों एक संगठन है इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ ये पांच कंट्रीज़ का संगठन है ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका ठीक है तो इसके अभी हाल ही में टैक्स ऑफिसर्स की टैक्स ऑफिसर्स के हेड की एक बैठक हुई तो इस बैठक की मेज़बानी रसिया ने किया है क्लियर है चलिए अब बात करते हैं हम लोग ब्रिक्स की इसकी स्थापना दोस्तों शुरुआत में हुई थी 2009 में तब जब हुई थी स्थापना तब ये चार कंट्रीज़ का एक समूह था साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा था साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में क्लियर है इस बार ब्रिक्स समिट की मेज़बानी दोस्तों रसिया ही कर रहा है 2020 की ठीक है ब्रिक्स समिट दो की मेज़बानी रसिया कर रहा है पिछली बार ब्राज़ील किया था ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में हुआ था हालांकि इस बार तो लॉकडाउन चल रहा है तो जो भी चीज़ें होंगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगी इससे पहले चाइना के जियामेन शहर में हुआ था ठीक है एक एक वर्ष एक एक कंट्रीज जो हैं वो होस्ट करती हैं इस बार रसिया का नंबर है ओके चलिए ब्रिक्स के अभी हम लोगों ने बैंक के बारे में बात किया था आपको याद हो ब्रिक्स का जो बैंक होता है वो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक एन और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं कौन मार्कोस ट्राइजो वो ब्राज़ील के हैं ठीक है याद रखिएगा चलिए अब रसिया आया है तो रसिया के बारे में जान लीजिए मैप में देख लीजिए यह रहा रूस मॉस्को यहाँ की राजधानी है मॉस्को में ही हुआ था 2018 का फीफा वाला वर्ल्ड कप ठीक है फीफा वर्ल्ड कप जिसमें फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता था अपना दूसरा किताब प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मिखाइल वी मिसुस्तनी यहाँ के नए बने हैं रूबल यहाँ की करेंसी है ड्यूमा यहाँ की संसद है व्लादिमिर पुतिन है यहाँ के प्रेसिडेंट नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाल ही में आईएमएफ ने बांग्लादेश को कितने की इमरजेंसी सहायता की घोषणा की तो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बांग्लादेश को 732 मिलियन डॉलर की इमरजेंसी सहायता इमरजेंसी रिलीफ की घोषणा की है ये किस लिए होगा कोविड 19 में बांग्लादेश की मदद के लिए जिससे बांग्लादेश जो है वो अपनी मेडिकल सुविधाओं को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और कोविड 19 महामारी के दौरान दोस्तों इसकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाएगी जिससे वो अपने यहाँ के मरीजों की हेल्प कर सकेगा एक एक करके हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईएमएफ की आई यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी नाइनटीन में उन्नीस में वाशिंगटन डी में है इसका हेडकोर्टर और यहीं पर मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है इसको भी याद रखना है आईएमएफ की हेड हैं किसली और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ कौन है गीता गोपीनाथ बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं बांग्लादेश देख लीजिए भारत के पड़ोस में है ये ठीक है भारत का पड़ोसी देश है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना राजधानी है ढाका मुद्रा है बांग्लादेशी टका संसद का नाम याद रखिएगा जातीय संसद होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश और नेपाल इन दोनों की संसद का नाम आपको याद होना चाहिए ठीक है नेपाली नेपाल की संसद का जो नाम है वो उसका नाम है राष्ट्रीय पंचायत और जातीय संसद है बांग्लादेश की संसद का नाम राजभाषा है बांग्ला सबसे बड़ा नगर है ढाका नेक्स्ट बात करते हैं अगला है किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों अपने राज्य के प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है अब इस योजना के तहत क्या होगा तो इस योजना के तहत होगा ये दोस्तों कि जो अदर स्टेट से लौटे हुए लोग हैं उनको उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसमें सरकार से जो भी हो सकेगा उनकी मदद की जाएगी अच्छा उत्तराखंड से एक न्यूज़ आई थी कि 1100 से ज़्यादा दुर्लभ प्रजातियों वाले पौधों के विलुप्त होने पर एक रिपोर्ट इसने जारी की थी और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था उत्तराखंड चलिए अब उत्तराखंड आया है तो उत्तराखंड से कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं देहरादून यहाँ की राजधानी है बीजेपी पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी हैं यहाँ की गवर्नर जिम कार्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी उत्तराखंड में कहाँ पर है मैप में देख लीजिए ये रहा उत्तराखंड नौ नवम्बर सन दो को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड इसे आपको याद रखना है अच्छा उत्तराखंड से हम लोगों ने दर्रों के बारे में क्या जाना था कि माना नीति और लिपलेख 
ये तीन दर्रे हैं उत्तराखंड में माना दर्रा नीति दर्रा और लिपलेख ये तीन महत्वपूर्ण दर्रे हैं उत्तराखंड से याद रखना आपको नेक्स्ट बात करते हैं अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष उनतीस मई को उनतीस मई को क्यों मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन उनतीस मई को ही दोस्तों उन्नीस में नाइनटीन में नेपाल के तेंजिन नार्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी इन दोनों ने एवरेस्ट पर माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी यानी चढ़ाई की थी और इस वजह से 29 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ठीक है अच्छा अगर अब आपसे पूछा जाए कि कब से मनाया जाना शुरू हुआ तब आप बताएंगे 2008 से क्यों क्योंकि दोस्तों दो में एडमंड हिलेरी जी की मृत्यु हुई थी तो उस वजह से नेपाल ने घोषणा की थी कि अब से 2008 के बाद से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला है भारतीय खेल प्राधिकरण के किस महानिदेशक का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के महानिदेशक हैं दोस्तों संदीप प्रधान और इनका कार्यकाल अभी हाल में अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया है संदीप प्रधान का जो कार्यकाल होगा नया वाला ये छः जून से लागू होगा ठीक है अच्छा इनका कार्यकाल बढ़ाया गया दो वर्षों के लिए ए ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं नरेंद्र बत्रा नरेंद्र बत्रा दोस्तों इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के रूप में इनका अध्यक्ष के रूप में एक वर्ष का कार्यकाल इनको बढ़ाया गया था ठीक है और ये नरेंद्र बत्रा जो हैं साथ ही साथ में भारतीय ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं और अभी हाल ही में कल की वीडियो में आपको बताया था कि इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक चैनल में सदस्य भी चुना गया है ठीक है इसे भी आपको याद रखना है अजय त्यागी सी ऑप्शन में दिख रहे हैं आपको ये हैं सेबी के अध्यक्ष सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इनका भी कार्यकाल अभी हाल ही में छः माह के लिए बढ़ाया गया है डी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं कुमार संगकारा ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष हैं और इनका भी कार्यकाल अभी हाल ही में अगले कार्यकाल के लिए बढ़ाया गया है यानी कि अगले 12 महीनों के लिए अगले एक साल के लिए इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया है और ये अगला कार्यकाल यानी दो कार्यकाल पाने वाले ये पहले नॉन ब्रिटिश व्यक्ति बने थे ठीक है कुमार संगाकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष कुमार संगाकारा जो कि श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान रह चुके हैं नेक्स्ट बात करते हैं अगला है इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने तो इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक बने हैं दोस्तों वेंकट रमणी सुमंत्रण कौन वेंकट रमणी सुमंत्रण एमएस में जो आपको दिख रहे हैं यही है वेंकट रमणी सुमंत्रण वर्तमान में दोस्तों ये चेन्नई के सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के सीएमडी हैं और 35 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनके पास और अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस कंपनी का इनको स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है इंडिगो एयरलाइंस कंपनी के बारे में बात करें तो दो में हुई थी इसकी स्थापना हरियाणा के गुड़गांव में है इसका हेडक्वार्टर और इसके सी हैं रोनो जाय दत्ता कौन है रोनो जय दत्ता तो अभी हाल ही में पाँच वर्षों के लिए वेंकट रमणी सुमंत्रण नियुक्त किए गए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नेक्स्ट बात करते हैं अगला है वाडा ने किरणजीत कौर पर चार वर्षों का प्रतिबंध लगाया ये किस खेल से जुड़े हुए हैं तो किरणजीत कौर ये दोस्तों हैं भारतीय धावक भारतीय लंबी दूरी की ये धावक हैं और इनको अभी हाल ही में चार साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है किसके द्वारा वाडा के द्वारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा क्यों किया गया है क्योंकि दोस्तों डोपिंग टेस्ट में ये फेल पाई गई हैं तो वाडा ने यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने इन पर चार वर्षों का प्रतिबंध लगाया है अभी दोस्तों फरवरी में इसी वर्ष फरवरी मंथ में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा भी इन्हें सस्पेंड किया गया था इसे भी आपको याद रखना है और इन्होंने टाटा स्टील कोलकाता में जो गोल्ड मेडल जीता था वो भी इनसे वापस ले लिया जाएगा वाडा के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं वाडा दोस्तों दुनिया भर की एक ऐसी संस्था है जो दुनिया भर के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनकी डोपिंग का एक फाइनल रिजल्ट जारी करता है ठीक है डोपिंग की टेस्टिंग का जिससे लोग खिलाड़ी जो हैं वो खेल भावना का प्रदर्शन कर सकें किसी मादक पदार्थ का यूज़ करके कोई एक्सट्रीमली प्रदर्शन ना कर सके इस वजह से वाडा की स्थापना हुई वाडा की स्थापना उन्नीस में हुई है नाइनटीन में इसका हेडकोर्टर कनाडा में है और विटोल्ड बैंक का है इसके करेंट टाइम पर हैड वाडा ने दोस्तों रूस पर प्रतिबंध लगाया रूस पर चार वर्षों का प्रतिबंध लगाया है ओलंपिक से पूरे के पूरे रूस कंट्री पर ही बैन लगा दिया गया है इसका कहना था कि रूस जो है वो अपने खिलाड़ियों के सैंपल सही तरीके से नहीं भेज रहा है इस वजह से पूरे के पूरे रूस देश के जितने भी खिलाड़ी हैं सभी पर बैन लगा दिया ओलंपिक के लिए चार वर्षों के लिए नेक्स्ट बात करते हैं अगला है 
हाल ही में किस प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर का निधन हो गया तो अभी हाल ही में दोस्तों बेजान दारू वाला का निधन हो गया बेजान दारू वाला भारत के बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर थे और इनका भी हाल ही में निधन हुआ इनकी प्रसिद्धि का आप लोग इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हार्पर कॉलिंग्स थी द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी उसमें पिछले एक हजार वर्षों में जो सबसे महान ज्योतिष थे सौ सबसे महान ज्योतिष थे उनकी लिस्ट निकाली गई थी और उन सौ सबसे महान ज्योतिषों में एक नाम था इनका भी बेजान दारू वाला का भी इनका नाम दोस्तों इस वजह से भी फेमस हुआ जब ये प्रधानमंत्री मोदी का प्रिडिक्शन किए थे अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव में मोरारजी देसाई जी का इन सभी की राजनीतिक भविष्यवाणियाँ ये किए थे तब ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे इसके साथ ही साथ ये बॉलीवुड के कई एक्टर्स और कई फिल्मों का भी बहुत ही अच्छे से प्रडिक्शन कर चुके हैं कई बार तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है नेक्स्ट बात करते हैं अगला है हाल ही में कैप जोमनी ग्रुप के नए सी कौन बनाए गए तो अभी हाल ही में कैप जेमनी ग्रुप के नए सी बनाए गए ईमान इज्जत ईमान इज्जत को दोस्तों पाल हेरमिलिन के स्थान पर बनाया गया है पाल हेरमिलिन अब केवल चेयरमैन का पद संभालेंगे ठीक है इससे पहले ये दोनों थे लेकिन अब ये होंगे केवल चेयरमैन और ईमान इज्जत होंगे सीईओ ठीक है तो अगर आपको इस तरह चेयरमैन पूछा जाए तब आप पाल हेरमिलिन का नाम बताएंगे और अगर सी का नाम बताया जाए तो ऐमान इज्जत बताएंगे कैप जेमनी ग्रुप है क्या ये दोस्तों फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी बेस्ड एक कंपनी है काफ़ी फेमस काफ़ी बड़ी कंपनी है उसके सीईओ ई अभी हाल में नए नियुक्त किए गए हैं क्लियर है तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाली हैं बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा वीडियो आप देख लिए हो तो जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो क्विज सॉल्व करने के बाद आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा आपको पता लग पाएगा कि यहाँ पर जो आपने पंद्रह से अट्ठारह मिनट का टाइम जो लगाया हुआ है जो पढ़ा हुआ है उसका कितना आपको फायदा हुआ कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए इस वजह से आप लोग क्विज जरूर सॉल्व किया करो चलिए बात कर लेते हैं उन लोग के नाम के जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे उनके नाम हैं पूजा चौधरी श्याम सिर कुमार नेहा जायसवाल रविशंकर साबिर आलम सुरभि गुप्ता दिव्या पांडे ज्योति पचौरी हर्ष सोनी गुरुदेव यादव आरती कुमारी शुभम यादव मंटू वंदना अग्रवाल और मधु स्मिता इतने लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है ये टॉप फिफ्टीन लोग थे आप भी कोशिश किया करो टॉप फिफ्टीन में आने की तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में तब तो तक लिए नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम